హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు జయదేవ్ అకాడమీ ఈరోజు మనం ఈ యొక్క ఫిజిక్స్ లెసన్ చెప్పుకుందామండి మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో భాగంగా ఫిజిక్స్లో ఇప్పుడు వరకు మనం ఈ యొక్క లైట్ అనే లెసన్లో ఇది నాలుగో పార్ట్ చెప్పుకుంటున్నామండి ఇంతకుముందు లెన్స్ మిర్రర్స్ అండ్ ఈ థియేటా యాంగిల్స్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకున్నామండి ఇప్పుడు లెన్స్ ప్రాపర్టీ కనుక చూసినట్టయితే ఈ యొక్క దృష్టి లోపాలని మనం నివారించడం కోసం లెన్స్ అనేది వాడతామండి అందులో కాన్కేవ్ లెన్స్ ఉంది కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఉంది క్యూబాయిడల్ లెన్స్ ఉంది మరియు బైఫోకల్ లెన్స్ ఇలా ఇవి వీటిని ఉపయోగిస్తూ మనం ఈ యొక్క దృష్టి లోపాలని ఎలా సవరించుకుంటాం అనేది మన యొక్క ఈ క్లాసులో తెలుసుకుందామండి ఇవి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఏపీపీఎస్ఎల్ అడుగుతారు ప్లస్ ఆర్ఆర్బి అండ్ ఏపీసీఎస్ఎస్ఎల్లో కూడా గతంలో ఈ ప్రశ్నలు అనేవి రావడం జరిగిందండి చూడండి ఈ యొక్క అశ్వదృష్టి అశ్వదృష్టి ఆరో మయోపియా అంటారండి అశ్వదృష్టి ఆరో మయోపియా అనగా దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వస్తువులు చూడగలిగి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వస్తువులను చూడగలిగి దూరముగా ఉన్నటువంటి వస్తువుల్ని చూడలేనటువంటి స్థితిని ఈ యొక్క మయో మయోపియా ఆరో అశ్వదృష్టి అంటారండి అశ్వదృష్టి ఆరో మయోపియా అంటారు అంటారు కాబట్టి మనం లాస్ట్ వీడియోలో తెలుసుకున్న దాని ప్రకారం ఈ యొక్క దృష్టి లోపాన్ని సవరించాలంటే ఏ లెన్స్ మనం ఉపయోగించాలండి అంటే ఇక్కడ పుటాకార లెన్స్ ని ఉపయోగించాలండి పుటాకార ఈ యొక్క కటకాన్ని ఉపయోగించాలండి పుటాకార కటకాన్ని ఉపయోగించాలి దీన్నే ఇంగ్లీష్ లో అంటారండి కాన్ కేవ్ లెన్స్ అంటారండి కాన్ కేవ్ లెన్స్ ఉపయోగించడం ద్వారా అశ్వదృష్టిని ఆరు మయోపియాని మనం నివారించవచ్చు అండి ఇక నెక్స్ట్ గా చూసినట్టయితే దూర దృష్టి ఆరు ఐపర్ మెట్రోపియా అనేటువంటి ఈ దృష్టి లోపాన్ని కనుక సవరించాలంటే దూర దృష్టి అంటే ఈ కండిషన్ లో అయితే అశ్వదృష్టిలో అయితే దగ్గర చూడగలిగాము దూర దృష్టిలో వచ్చేసరికి దూరం ఉన్నటువంటి వస్తువుల్ని స్పష్టంగా చూడగలిగి దగ్గర ఉన్నటువంటి వస్తువులు మనం చూడలేనటువంటి స్థితిని ఈ యొక్క దూరదృష్టి లేకపోతే ఐపర్ మెట్రోపి అనేసి అంటారండి ఇలాంటి దృష్టి లోపాన్ని కనుక సవరించాలంటే ఈ యొక్క కుంభాకార కటకాన్ని ఉపయోగించాలండి కుంభాకార కటకము ఉపయోగించాలి దీన్ని మనం ఈ యొక్క ఇంగ్లీష్ లో కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటామండి కాన్వెక్స్ లెన్స్ ని ఉపయోగించాలి కాబట్టి ఈ రెండింటిలో ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి కన్ఫ్యూజన్ అనేది కాదండి చూడండి ఫస్ట్ దగ్గర చూస్తే ఇది అశ్వదృష్టి అనేది దగ్గర మాత్రమే చూడగలిగి దూరం వస్తువుని చూడలేకపోవడం ఇదే దూర దృష్టి అనేది దూరాన్ని చూసి దగ్గర ఉన్న వస్తువుల్ని అస్పష్టంగా చూస్తాం అనమాట కాబట్టి ఈ రెండు దృష్టి లోపాలని నివారించాలండి ఒకటేమో పుటాకార కటకము రెండోది కుంభాకార కటకాన్ని ఉపయోగించాలండి నెక్స్ట్ గా చూస్తే చత్వారము అంటారండి చత్వారము అంటే ఈ యొక్క వయసు పెరుగుతున్నటువంటి దృష్ట్యా వయసు పెరుగుతున్న దృష్ట్యా నేత్రానుగుణ్యత కోల్పోవటం వల్ల అంటే లెన్స్ ని కరెక్ట్ గా ప్రొజెక్ట్ చేయలేకపోవటం వల్ల ఈ యొక్క దృష్టి లోపం అనేది సంభవిస్తుందండి దీనిలో వచ్చేసరికి దగ్గర వస్తువుల్ని చూడలేరు మరియు దూరంలో ఉన్నటువంటి వస్తువులు కూడా చూడలేరు అనమాట ఇలాంటి ఈ యొక్క దృష్టి లోపాన్ని సవరించాలంటే మనం వాడేటటువంటి ఈ యొక్క లెన్స్ ఏంటంటే బైఫోకల్ లెన్స్ అంటారండి దినాభి కటకము అంటారు బైఫోకల్ లెన్స్ అరు దినాభి కటకము అంటారండి ఈ యొక్క దినాభి కటకాన్ని దినాభి కటకము అంటారండి దీని ద్వారా ఈ యొక్క పెద్దవారులు వచ్చేసరికి ఈ ప్రెస్ బయోపియా ఆరో చత్వారాన్ని నివారించవచ్చు అండి బై యూజింగ్ ద బైఫోకల్ లెన్స్ బైఫోకల్ లెన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనం నివారించవచ్చు ఇకపోతే అసమ దృష్టి ఆరో యాస్టిగ్మాటిజం అంటారు అసమ దృష్టి అండ్ ఆరో యాస్టిగ్మాటిజం అంటారు దీనికి గనక నివారించాలండి ఇది ఈ యొక్క అసలు ఈ దృష్టి అసమ దృష్టి ఎలా వస్తుందంటే మన కంటిలో ఉన్నటువంటి కార్నియా మీద కార్నియా మీద వచ్చేసరికి ఈ యొక్క అనుకోని సందర్భంలో దెబ్బలు తగిలినప్పుడు వీటి మీద సరికి ఒక నిలువు గీతలు కానీ అడ్డు గీతలు కానీ ఏర్పడతాయండి అంటే ఈ కార్ని అనేది దెబ్బతినడం ద్వారా ఈ యొక్క దృశ్యాలు అనేవి చూసేటటువంటి ఈ యొక్క ఇమేజెస్ అనేవి నిలువు గీతలు గాను అడ్డు గీతలు గాను అస్పష్టంగా ఉంటుందండి దీన్ని అసమ దృష్టి అంటారు కాబట్టి ఈ యొక్క దృష్టి లోపాన్ని నివారించాలంటే ఇక్కడ స్థూపాకార కటకాన్ని ఉపయోగిస్తారండి స్థూపాకార కటకము లేకపోతే క్యూబాయిడలు క్యూబాయిడలు కట ఆ యొక్క లెన్స్ అనేసి అంటారండి క్యూబాయిడల్ లెన్స్ అంటారండి క్యూబాయిడల్ లెన్స్ అంటారు ఈ యొక్క ఆస్టిగ్మేడర్ ని ఆస్టిగ్మాటిజాన్ని ఈ యొక్క నివారించాలంటే స్థూపాకార మరియు 
అరో క్యూబోయిడల్ లెన్స్ ని ఉపయోగించాలి అండి నెక్స్ట్ గా చూసినట్లయితే రే చేకడి రే చేకడి నైట్ బ్లైండ్నెస్ అంటారు ఈ నైట్ బ్లైండ్స్ అనేది సూర్యుని యొక్క కాంతి సమక్షంలో ఒక వ్యక్తి సక్రమంగా చూస చూడగలిగి రాత్రి అయిన పెదప అంటే సూర్య కిరణాలు లేనప్పుడు దృష్టిలో పోనేది కలుగుతుంది అంటే అంటే దృష్టి అనేది సరిగా కనిపించదు ఇలాంటి రే చీకటని నైట్ బ్లైండ్నెస్ అని కనుక నివారించాలంటే ఏ విటమిన్ ఉన్నటువంటి ఏ ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది తీసుకోవడం ద్వారా కొంతవరకు దీని ఇంటెన్సిటీ తీవ్రత అనేది మనం తగ్గించగలము కాబట్టి ఏ విటమిన్ ఉన్నట్టు ఫుడ్ దేంట్లో ఎక్కువ ఉండదు అంటే క్యారెట్స్ లో ఎక్కువ ఉండదు క్యారెట్స్ ఈ యొక్క ఏ విటమిన్ ఉన్నట్టు ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవడం వల్ల రే చీకటి యొక్క తీవ్రతని కొంతమేర మనం తగ్గించగలవు ఇక నెక్స్ట్ గా చూసినట్టయితే వర్ణాంధత్వము వర్ణాంధత్వము లేకపోతే కలర్ బ్లైండ్నెస్ అంటారు మన యొక్క కన్నులో గనక గమనించినట్టయితే కోన్స్ అండ్ రాడ్స్ అనేవి రెండు కణాలు అనేవి ఉంటాయండి ఈ యొక్క ఈ కణాలు గనక కోన్స్ వచ్చేసరికి కలర్ డిస్టింగ్షన్ అంటే రకరకాల రంగుల్ని గుర్తించేటటువంటి కణాలే ఈ యొక్క కోన్స్ అంటారండి రంగుల్ని ఇచ్చేటటువంటి కణాలు ఇవి ఈ రాడ్స్ గనక చూసినట్టయితే ఇవి ఈ యొక్క కాంతిని తీసుకునేటటువంటి కణాలు అనమాట కాంతిని బయట ఉన్న కాంతిని మనం గ్రహించి దృష్టిని కలుగు చేయడానికి రాడ్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి కోన్స్ అనేవి రకరకాల రంగుల్ని గుర్తించడానికి ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి వర్ణాంధత్వం అనేది ఈ యొక్క గ్రీన్ రెడ్ ఇలాంటి కలర్స్ ని డిఫరెన్స్ అనేది గుర్తించలేదండి ఇది ఈ యొక్క తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చినటువంటి జీన్స్ లోనే ఈ యొక్క వర్ణాంధత్వము ఆరో కలర్ బ్లైండ్నెస్ అనేది రావడం జరిగింది తద్వారా వీళ్ళు స్పష్టంగా గ్రీన్ రెడ్ కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ భేదాన్ని గుర్తించలేకపోవడమే వర్ణాంధత్వం అంటారు దీన్ని జీవితంలో దీని ఇంటెన్సిటీకి కనీసం వన్ పర్సెంట్ కూడా మనం సవరించలేము వన్ పర్సెంట్ కూడా మనం సవరించలేము కాబట్టి మన గతంలో బిట్ ఏమని వచ్చిందంటే ఈ క్రింది పేర్కొన్న దృష్టి లోపంలో మనం సవరించలేనటువంటి సవరించలేనటువంటి దృష్టి లోపం ఏది అని వచ్చిందండి అందులో వర్ణాంధత్వం అనేది వచ్చిందండి కలర్ బ్లైండ్నెస్ అనేది హినిగ్రిటెన్స్ గా వచ్చింది అనువంశికతగా వచ్చింది తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలకి చేరవైపడింది ఇది డైరెక్ట్ గా తల్లిదండ్రుల నుంచి చేరడం వల్ల ఈ కోన్స్ లోనే డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి ఈ కోన్స్ లో డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ కోన్స్ ని మనం మార్చలేము మార్చలేము కాబట్టి ఇది జీవితాంతం కొనసాగేటటువంటి ఈ యొక్క వర్ణాంధత్వము గ్రీన్ రెడ్ అని ఇవి మన డిఫరెన్స్ అనేది చేయలేము కాబట్టి ఈ యొక్క దృష్టి లోపములు అనేవి మనం నివారించడం కోసం మనం ఈ యొక్క లెన్స్ అనేది వాడతాం గత వీడియోలో చెప్పుకున్నట్టు ఈ యొక్క ఆప్టోమెట్రీ ఆప్టోమెట్రిస్ట్ అంటారనమాట ఆప్టోమెట్రీ ఆప్టోమెట్రిస్ట్ వీళ్ళందరూ ఈ యొక్క లెన్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క స్కిల్డ్ పర్సన్స్ ఇవి మనకి ఎగ్జామ్ లో కూడా వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది అందుకనే మనం నాభ్యంతరము ఇది వచ్చేసరికి తగిన నాభ్యంతరం ఉన్నటువంటి లెన్స్ ద్వారా ఉపయోగిస్తూ ఉన్న కంబాకార కటకానికి పాజిటివ్ నాభ్యంతరం ఉండదు అనుకున్నాం దీనికి బ్లస్ డి అనేది ఉండదామని అనుకున్నాం అదే పుటాకారానికి నెగిటివ్ నాభ్యంతరం ఉండదామని చెప్పాము దీనికి మైనస్ డి గా గుర్తిస్తారనేసి చెప్పాము ఇవి మా యొక్క తెలుసుకున్నటువంటి దృష్టి లోపాలు ఇవి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఈ దృష్టి లోపాల మీద ప్రశ్నలు అనేది రావడం అనేది జరిగిందండి అయితే ఏ లెన్స్ ఉపయోగించడం వల్ల ఈ యొక్క దృష్టి లోపాన్ని సవరించవచ్చు లేకపోతే దేన్ని సవరించలేము ఏ దృష్టి లోపాన్ని మనం సవరించలేము అనేది ప్రశ్నలు అనేది గతంలో రావడం జరిగింది అట్లానే మన కన్ను చూసేటటువంటి విధానాన్ని బట్టి మనం నాలుగు రకాలుగా మనం విభజించుకున్నాం అండి ఒకటి మోనోక్లర్ విజన్ అంటారండి మోనో మోనోక్లర్ విజన్ అంటారండి మోనోక్లర్ విజన్ అంటారు మోనోక్లర్ విజన్ అంటారు మోనోక్లర్ విజన్ అనేది చూడండి యొక్క మోనోక్లర్ విజన్ అనే కానీ చూస్తే ఒక కన్నుతోనే ఒక కన్నుతోనే ఈ యొక్క వస్తువులు చూసే విధానాన్ని మనం మోనోక్లర్ విజన్ అంటారండి ఈ యొక్క కాకి ఊసర వెళ్ళి అనేటువంటి జంతువులు మోనోక్లర్ విజన్ ని చూస్తాయి అండి కాకి ఊసర వెళ్ళి అనేవి ఈ యొక్క మోనోక్లర్ విజన్ ని చూస్తాయి అంటే ఇవి వచ్చేసరికి ఒక కన్నుతోనే వస్తువుల్ని గమనిస్తవి చూస్తవి ఒక కన్నే ఆ వస్తువు మీద కేంద్రీకరిస్తాయి కాబట్టి ఒక కన్నే కేంద్రీకరిస్తుంది అంటే మోనో అంటే ఒకటి అని మోనో అంటే ఒకటి అని ఒక కన్నుతోనే చూసేది 
बैनाकुलर विजन बैनाकुलर दृष्टि टेलीस्कोपिक दृष्टि अंदर टेलीस्कोपिक टेलीस्कोपिक दृष्टि अंदर यो का पक्षुलो आकाश से मुलों नीचे विग्रुता किंतु नट बंडे यो का तमा आहार अलग ही सोचते अंडे पौड़ पिलनलो लगवाते यो का चापलनो लेते बीटनी यंतो ये तो नीचे यो का भूमि यो नट बंडे उस तो वाले स्पष्ट अंग चूसे नट बंडे यो का बीटने टेली दृष्टि ज्ञान अल्ट्रासोनिक्वनि शब्द दृष्टि चौस्ता होते हैं निशाचर दृष्टि रात्रि बोटा संचरित होते हैं जीवलो रात्रि बोटे भी ये दृष्टि तभी संचरस्ता होते हैं कहाँ बड़े मने बेस्ट एग्जाम्पल का ना चूस ना देते यो का गोटला को भी पिल्ली आराम जंतुल का मनो चेप को चढ़े कहाँ बड़े नाल को विजन से ने भी ये मने एग्जाम्पलो इम्पोर्टेंट � इका नेक्स्ट गेम चूसने लेते मनो यो का लेंस प्रॉपर्टीज़ नो पे गिन्स को नी कटक मले यो का प्रॉपर्टीज़ नो मिरर्स यो का प्रॉपर्टीज़ नो पे गिन्स को नी मनो नीचे जीव तो नो अनेक रक्त लेने वाले डिवाइसेस ने नेट नी कनुगन ना वाले वाले की इम्पोर्टेंस वाले का प्रॉम कितनो वाले ये मन की एग्जाम लो ये पेरिस्कोपो इधे चले इम्पोर्टेंट डे एग्जाम लो आड़िया डे वन्डे आवकाश में इते वों दाने चोरणी यो का पेरिस्कोपो इला उन्तुं दाने यो का अब्जर्वरो इला पार्सिली चेड अपुरो यो का वस्तु वने दे इकर उन्तुं दाने सपोज इधे कैंडल अनु पढ़नी कैंडल गन का इला पार्सिली चेन अपुरो इधे यो का अब्जर्व Mile ச Mozart चौड़ाने भी इतना ओक्री बोन जाते हैं या कमरे अपने यम वन अंडर अंडे इधे यम टू नेक्स्ट वन में ये पीठ में जो एंगल होते हैं सर के 45 डिग्रीज 45 डिग्रीज तो अमरस्तार हो ये ये पेरिस्कोप ने दे चले इम्पोर्टेंट है प्रति यम से हम देख लो इम्पोर्टेंट है ना डे ये कारण डे मेरा सेम वन यम टू में जो रण्डे एंगल अंदर डे 45 डिग्री से ने चाप पोस्टर डिलार उतार रण्डो ये का मेरा से ने भी उपयोग इस तरह हो इधे Indonesia 
చూడటానికి ఉపయోగించే సాధనమే ఈ యొక్క స్టీరియోస్కోప్ అంటారండి త్రీ డి పద్ధతిలో ఉన్నటువంటి ఫోటోలను మనం చూసేటప్పుడు ఉపయోగించేదే స్టీరియో స్టీరియోస్కోప్ అంటారు ఇక నెక్స్ట్ మనం చూస్తే స్ట్రోబోస్కోప్ స్ట్రోబోస్కోప్ అంటే గమనంలో ఉన్నటువంటి వస్తువులను ఫోటోలు తీయడానికి స్ట్రోబోస్కోప్ అనేది వాడతారండి నిశ్చలముగా నిశ్చలంలో కనబడుతుందండి ఈ యొక్క స్ట్రోబోస్కోప్ అనేది అది ఫోటోలు తీయడానికి మనకి సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది ఇదైతే త్రీ డి ఫోటోలను చూస్తానికి ఇదైతే గమనంలో ఉన్న వస్తువుల యొక్క ఫోటోలు తీయడానికి స్ట్రోబోస్కోప్ ఇవ్విస్తారు అయితే సెక్స్టాండ్ సెక్స్టాండ్ అనేది ఈ రకమైనటువంటి డివైస్ వచ్చేసరికి ఇది ట్రిగనోమెట్రీ త్రికోణమితిలో ఉన్నటువంటి సెక్ థేటా అనేటువంటి సూత్రం ఆధారంగా ఇది పనిచేస్తుందండి ఇది యొక్క ప్లానెట్స్ లో సూర్యుడిలో లేకపోతే ఖగోళ వస్తువుల్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఉన్నతాంశాల ఎత్తుని పర్ఫెక్ట్ గా ఇది కొలగడ కొలగడానికి సెక్స్టాండ్ ఉపయోగిస్తారండి అట్లనే భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మౌంటైన్స్ అయితే నేమి లేకపోతే రకరకాల భవనాల యొక్క ఎత్తుని ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ట్రిగనోమెట్రీ అప్లికేషన్ అయినటువంటి శక్ థేటాను ఉపయోగించి ఉన్నతాంశాల యొక్క ఎత్తుని పర్ఫెక్ట్ గా కొలవడానికి యూజ్ చేసేదే సెక్స్ స్టాండ్ అనేసి చెప్పొచ్చు అండి అయితే టెలివిజన్ చూడండి టెలివిజన్ మీద గతంలో మనకు మొన్న ఈ మధ్య గ్రూప్ టూ లో ప్రశ్న అనేది అడిగారండి గ్రూప్ టూ లో టెలివిజన్ మీద ఏం అడిగారు అబ్బా అనుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ ఎల్సిడి ఎల్ఈడి అనేది రెండు ఉంటాయండి టెలివిజన్ అప్లికేషన్స్ ఈ యొక్క ఎల్ఈడి మీద అడిగారు చూడండి ఎలా అడిగారు అసలు టెలివిజన్ అనేది జేఎల్ బైడ్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ కనుక్కున్నాడు అని మనకు తెలుసు అండి జేఎల్ బైడ్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ కనుక్కున్న టెలివిజన్ దీనిలో ఉన్న ముఖ్యాంశం ఏంటంటే వన్ బై ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సెకండ్స్ లో ఈ యొక్క విధుదయస్కాంత తరంగాలు అనేవి ఈ యొక్క పిక్చర్ టూ మీద రావడం వల్ల మనకి ఈ యొక్క దృశ్యాలు అనేవి కనబడుతున్నాయి అది మనందరికి తెలిసిందే అయితే టెలివిజన్ అనేది మొదటి తరం నుంచి అవి మారుకుంటా ఈ తరం వరకు వచ్చినాయండి ఇలా వచ్చినటువంటి టెలివిజన్స్ ముందు ఎల్సిడిగా రూపాంతరం చెందింది వీటిని క్యాలెండర్ టెలివిజన్స్ అంటారు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఎల్ఈడిగా వచ్చిందండి ఎల్సిడి అనగా అబ్రివేషన్ ఏంటి అంటే ఈ యొక్క లిక్విడ్ క్రిస్టల్ డిస్ప్లే అంటారండి లిక్విడ్ క్రిస్టల్ డిస్ప్లే అంటారు మన గ్రూప్ టూ లో అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే గ్రూప్ టూ లో అడిగిన ప్రశ్న ఎబ్రివేషన్ ఆఫ్ ఎల్ఈడి అనగా అన్నాడు చూసుకోండి మన గ్రూప్ టూ అడిగాడు ఇది సింపుల్ ప్రశ్న అనేసి మనం వదిలేసాం ఎల్ఈడి అనగా లేమి ఎల్ఈడి డెఫినేషన్ ఎబ్రివేషన్ ఏంటి అని అడిగాడండి ఎల్ఈడి అంటే లైట్ ఎమిట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్ లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్ అండి ఇది ఒక ప్రశ్న అనేది తెచ్చి పెట్టిందండి ఇది సింపుల్ ఇష్యూ అయినప్పటికీ ఇది మనకు ఒక ప్రశ్న అనేది తెచ్చిందండి ఎల్ఈడి అనేది కాబట్టి ఇది కూడా ఈ యొక్క మనం లెన్స్ మిర్రర్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ మనం ఉపయోగించుకొని చేసుకున్నటువంటి డివైస్ గా చెప్పవచ్చు ఇకపోతే ప్రొజెక్టర్ ప్రొజెక్టర్ అనేది మనకు తెలుసు అండి థామస్ అల్వర్స్ గారు కనుక్కున్నారు ఒక లైవ్ పిక్చర్స్ మనం సినిమా చూస్తున్నాం అంటే ఇది వన్ బై సిక్స్టీన్ వన్ బై సిక్స్టీన్ సెకండ్ లో ఈ యొక్క ఫ్రేమ్స్ అనేవి తిరుగుతాయండి ఒక సెకండ్ లో పదహారు ఫ్రేమ్స్ గనక తిరిగితే ఒక సెకండ్ లో పదహారు ఫ్రేమ్స్ గనక రొటేట్ చేయగలిగితే అది ఆ పిక్చర్ అనేది లైవ్ లోకి వస్తుందండి మనం సినిమా లైవ్ లో చూస్తానికి కారణం ఏంటంటే మన యొక్క కన్ను గుర్తించలేనంత విధంగా ఈ ఫ్రేమ్స్ అనేవి తిరుగుతాయండి వన్ బై సిక్స్టీన్ కాలంలో తిరుగుతాయండి ఇక నెక్స్ట్ గా చూసినట్టయితే కెమెరా కెమెరా వచ్చేసరికి ఈ కెమెరాను కనుగొన్న సైంటిస్ట్ ఎవరంటే జోసెఫ్ నయఫ్సి అనే సైంటిస్ట్ కనుగొన్నాడండి ఈ యొక్క కెమెరాని జోసెఫ్ నయఫ్సి అనే సైంటిస్ట్ కనుగొన్నాడు ఈ యొక్క కెమెరా అప్లికేషన్స్ అనేవి మనం ప్రతినిత్యం చూస్తానే ఉన్నామండి ఈ యొక్క ఇవన్నీ మనకి ఈ యొక్క ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏదో ఒక అంశం అనేది అడగడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇవన్నీ మనం గుర్తు పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ గా మనం చెప్పొచ్చు అండి ఈ యొక్క దృష్టి లోపంలో అయితేనేమి లేకపోతే మోనోక్లర్ విజన్స్ అయితేనేమి ఈ యొక్క డివైసెస్ అయితేమి వీటిలో మనకి ప్రశ్న అనేది రావడానికి అవకాశం అనేది ఉన్నది రావడానికి అవకాశం అనేది ఉన్నది కాబట్టి ఈ యొక్క వీడియోని జాగ్రత్తగా పరిశీలన పరిశీలించండి వీలైతే నోట్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇంకా మీరు సబ్స్క్రైబ్ కానీ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లస్ బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయడం వల్ల మీకు ఇమీడియట్ అప్డేట్స్ అనేవి మీ యొక్క సెల్కి రావడం లేకపోతే మీ యొక్క కంప్యూటర్ రావడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇమీడియట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంతవరకు మన వీడియోని పరిశీలించినందుకు మీరు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ అని